ठीक है तो आपके कंप्यूटर में वो कोरिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमने शुरू किया था कोर क्या है कोर जो है वो प्रोसेसर के अंदर एक एक चिप है प्रोसेसर उसके अंदर आपके पास जो कि सिलिकॉन चिप है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं ठीक है ट्रांजिस्टर से क्या होता है हमने इसको डिस्कस भी किया था मल्टी कॉल प्रोसेसर इज वन विच कम्बाइंस टू और मोर इन मल्टी कॉल उस एक प्रोसेसर के अंदर मल्टी कॉल प्रोसेसर के वो पोर्शन बने होते हैं कि पोर्शन इतने अलग प्रोसेस करना है इतने अलग प्रोसेस करना है अलग प्रोसेस करना है तो उसको कहते हैं मल्टी कॉल प्रोसेसर वो क्या करता है वो आपका एक्सेस टाइम रिड्यूस करता है कि अगर आप एक चार प्रोग्राम कभी आपने ये किया है कि आप एक ही प्रोग्राम को तीन चार दफा खोल देते हैं आपको कोई एप्लीकेशन है आज कुछ एप्लीकेशन में नहीं है जैसे मतलब आप सॉरी व्हाट्सएप आप खोल ले तो एक ही दफा खोलेगा इसके आप मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकते बट खोल सकते हैं क्रोम के भी वो क्या वो एक ही प्रोग्राम में दो दफा आपने क्रिएट किया तो वो अगर वो चार क्रोम खोले हुए तो वो कैसे एक साथ आपके वो क्या कर रहा है ऐसी मल्टी क्रोज उसको खिला रहे ठीक है ये प्रोसेसर काम कैसे करता है इसका और इसी बार मैं आप लोगों को वैसे वो भी देता हूँ टीजर भी देता हूँ कि एक कहाँ पड़ेंगे तो कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है सिस्टम कैसे काम करता है ये एक अलग सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि एक प्रोसेस कैसे चल रहा है क्रिएशन क्या है नॉन क्रिएशन क्या है एक प्रोसेस चल रहा है एक जरूरी प्रोसेस आता है और एक अननेसेसरी प्रोसेस चल रहा है जैसे प्रिंट हुआ है आपका वो से कि उसने प्रोसेसर को लिया हुआ है एक जरूरी काम प्रोसेस है जिसने चलना है जिसने सिस्टम को चलाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो प्रेम करता है वो प्रोसेस को हटाता है और जरूरी प्रोसेस को रन करता है ठीक है ये प्रोसेसर के मुख्तलिजम है प्रोटोकॉल है टेक्निक से जो कि आप लोग बातें पढ़ रही थी जब एक प्रोसेस चल रहा है तो कैसे रिमूव होता है क्या होता है इसलिए पूरी कहानी है इसके आगे ठीक है ये अपनी इंडिकेशन है मैंने नहीं पढ़ा गया इसको क्या आता है बट उसमें अक्सर फोर फोर सी होते हैं बाकी फोर आई फाइव है लेकिन उसका क्लॉक स्पीड उसको रिप्रेजेंट करें तो क्लॉक क्लॉक स्पीड उससे ज्यादा है क्लॉक स्पीड को मैं भी रिप्रेजेंट करें तो आप खुद देखो कि जो फेल के आई फाइव है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो हर कंपनी के क्योंकि कुछ कंपनियां हैं कंपनी थी है जो कि आपके प्रोसेसर बनाते हैं या चिप बनाते हैं तो उनकी अपनी इंडिकेशन होती है वो कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इसको कहता है जैसे पहले क्वार्ट को कोर आते थे अब कोर आते हैं कोर आया फोर कोर सर इस तरह के आते हैं तो आई से आई गेस कोई इंडिकेशन होगी मुझे इसका फिलहाल इलम नहीं है देखना पड़ेगा ठीक है तो आपने डुबल कोर सुना है क्वार्ट को नाम सुना है मल्टीपल कोर आते हैं जिसमें डुबल कोर होते हैं जिसमें दो कोर होते हैं और क्वार्ट में चार सेपरेट प्रोसेस प्रोसेसर लगे होते हैं इसका मतलब है कि चार इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ चार प्रोसेस ही कर रहे हैं कि आपने चार एप्लीकेशन खोले तो बाकी आ जाएंगे तो जैसे मैंने आपको कहा ये इनका अपना मैकेनिज्म होता है कि इतने सारे प्रोसेस वो चला रहे हैं वो किस कैसे चला रहे हैं वो एक आग वाल में जो कैसे चला रहे होते हैं ये नैनो सेकेंड में ये सारे चल रहे होते हैं वो प्रोसेसर जो होता है वो आइडल नहीं क्यों होता वो चला रहा होता है किसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस को पहले चला लेता है फिर खत्म कर लेता है उसके बाद में जो कि दूसरा शुरू कर लेता है जैसे आप एक टाइप करते हैं नाम लिखते हैं अपना ए बी सी अब वर्ड आपका आइडल है लेकिन उसने प्रोसेसर तो लिया हुआ है तो क्या प्रोसेसर तो ज्यादा दिन उसको प्रोसेस कर रहा है कि वो कुछ लिख रहा है लिख रहा है वो क्या करता है कि इसके अलावा अब आपने एक फ्रॉम खोला हुआ है उसमें आप गूगल में कोई चीज असाइनमेंट कर रहे हैं तो क्या करता है वो गूगल पे एक्टिविटी हो रही है वो वर्ड को साइड पे कर लेता है और गूगल की तरफ कर लेता है कि आप गूगल वाले काम पे तो इस तरह से अब जैसे ही आप 
वो चीज वर्ड में कॉपी करते हो तो इसका मतलब है कि वर्ड वाला प्रोसेस भी चल जाता है कभी आप लोग टास्क बार देख लो आपको नजर उसमें मुख्तलि प्रोफेसर इसने कितना दिया हुआ है परसेंटेज दे दिया ब्रेन इसने कितना दिया हुआ है वो क्या अब आप उस जिस एप्लीकेशन में ज्यादा एक्टिविटी चल रही होती है ज्यादा पार्ट ऑफ ब्रेन और प्रोफेसर उसको दिया गया अक्सर हम लोग का जो ज्यादा टाइम ले रहा होता है वो ग्राउंड की ले रहा होता है हम ज्यादा देने की तरह ठीक है अब उसको जस्ट वो क्लिक करें तो आपको प्रोसेसर जितना यूटिलाईज हो रहा है और वो प्रोसेस को मैक्सिमम की मैनिमम हो जा ठीक है आप आज एक काम करो अपने कंप्यूटर में जाके ना अपने रेम को हंड्रेड परसेंट यूटिलाईज कर पाओ और प्रोसेसर को हंड्रेड परसेंट यूटिलाईज करो और कास्ट बार खोलो कि वो क्या कर रहे हैं एक विंडो पे कास्ट बार खोलो और कंप्यूटर को भी हंड्रेड परसेंट इंटेलिजेंसी पे ले जाओ देखो ना रिएक्शन देखो कंप्यूटर क्या कर रहा है अगर लैम को आप खोल कैपेसिटी के लेके जा रहे हो अब कैसे ले जा रहे हैं ये आपका काम है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ठीक है ठीक है सीपीयू आप सीपीयू जो सिक्योरिटी यूनिट है जो कि आपका प्रोसेसर है वो क्या है वो एक्चुअली इन यूनिट्स उसके अंदर ये सब पार्ट्स होते हैं एंड प्रोसेसर को आप कट करें या सेक्ट करें उसके अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी मेमोरी होती है उसके अंदर अगर सीपीयू आगे आपने देखा है कि सीपीयू है एक मेमोरी है रैम है और एक हार्ड डिस्क है अब सीपीयू के अंदर भी एक मेमोरी है ठीक है ठीक है वो क्या होता है कैसे होती है तो ये मेमोरी के अंदर होते हैं और इसलिए हम उसको तो ताकि मेमोरी वो इतना पास सारे एक्शन वाला होते हैं अगर इधर आप वो वो फ्लॉपी डेस्क लगा लो तो वो इधर पता होगा पाएगा ठीक है मैग्नेटिक मेमोरी तो इधर आपके सबसे पास मेमोरी होती है कैसे याद है ठीक है अब इसमें फिर एक मेमोरी है एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि मेमोरी अगर आप देखें तो कंट्रोल यूनिट है और एक एक कहते हैं एरेथमेटिक लॉजिक यूनिट वर्ड किसे क्या हैंडल करता है या लॉजिकल ऑपरेशन को एरेथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब लॉजिक्स हो या मैथ्स हो उसके ऑपरेशन ये यूनिट हैंडल करता है और एक कंट्रोल यूनिट है जो कि ए इसको ए भी कहते हैं एल यू और मेमोरी को कंट्रोल करता होता है कंट्रोल सिग्नल सिग्नल ठीक है आ, फिर उसमें एक आपका एल यू में इनपुट है आउट है एक रेटर है तो रेटर मीन्स वो उसको कलेक्ट करता है ठीक है तो ये पूरा आपका एक कंप्यूटर है जो अगर इस ब्लॉक को भी देखो तो सिंपली है इससे पास का इसके लिए कुछ सिग्नल होते हैं इनपुट और आउटपुट का भी है वैल्यू है कंट्रोल यूनिट है एक्चुअल है करके इनपुट है और आउटपुट ठीक है इस इमेज को आप जहन पे नक्श कर लो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला ये इमेज इस सब्जेक्ट के अलावा क्या है इस मौत तक की आपको याद होना चाहिए जहां आपकी डिग्री है ठीक है एक्यूमलेटर अगर आप देखें वो इनपुट जो एक्यूमलेट करता है उसको करता है और देन वो एल यू उस पर ऑपरेशन करके मेमोरी में सेट करता है और मेमोरी ये इनपुट आपकी आ गई है अब इसमें ऑपरेशन करना है और जब ऑपरेशन के बाद उसको आउटपुट करने तब आउटपुट करने तब ही वो कैलेक्टर में आता है तो उसको आउटपुट करना चाहिए विजिबल है इधर कहानी थोड़ी सी एक्सप्लेन हो रही है कि एन यू एलेक्ट्रोमेटिक लॉजिक मिल रहा है तो एन यू इज द पार्ट ऑफ सीपीयू In L A L U execution of instruction taking instruction either on the F L P chip 
Então, lá, eu gosto de dar aqui, eu vou estar isto para ver. Era também que se resolve, infelizmente, a executiva toda. E há que explicar isso, ok? Uh, uh, external factors. And automatic and logic operation are performed in ALU. We have logic operation, we have a node. What is the node operation? What is the end operation? अच्छा तो एरेथमेटिक यूनिट परफॉर्म एरेथमेटिक फंक्शंस सच इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन लॉजिक यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग टू डेटा आइटम टू फाइंड व्हिच डेटा आइटम इज ग्रेटर और लेस कंपेयरेटर कंपेयरेटर आप लॉजिक यूनिट से बनाते हो ये तीन पॉइंट ने अगर आप लोग ये कंपेयरेटर कैसे बनते हैं उसमें आप लॉजिक यूनिट को कंबाइन करते हैं और उसे कंपेयरेटर बना दें ये एडर बनाते हैं सब्सट्रक्टर बनाते हैं कंपेरेटर बनाते हैं ठीक है और लॉजिक गेट से बना रहे हैं ठीक है तो लॉजिक यूनिट में इस तरह के ऑपरेशन को फॉर्म होती है कंपेरेटर अगर आपने दो चीजें कंपेयर कर दी कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं इंपॉर्टेंट कंपनी तो इसलिए मैं ठीक है क्यों है क्योंकि प्रोवाइडर का काम कर रहा है प्रोवाइड कर रहा हूं मैं सारे आपके ऑपरेशन को Uh, does not execute program instruction itself. We instruction perform only that that is what AI do. It control and coordinate all activities of computer system. So, actually, activities to control or observe the other next object provides the object. Control unit coordinates the transfer of data between the register of children. Uh, the next. Uh, control unit coordinates the transfer of data between register of CPU or microprocessor and ALU. So, who actually can correct? Coordinate the right transfer of data from the uh, register, uh, the CPU can register it. This is how we can represent it. Or microprocessor and ALU. Okay. Automatic logic unit, the data transfer is coordinated. Okay. माइक्रोप्रोसेसर सेम ही चीज है न्यू को माइक्रोप्रोसेसर कह रहे हैं या उसको एक प्रोसेसर अगर हम सीपीयू को डिवाइस किया है तो जिस तरह मैं भी कह रही हूँ जैसे मैं भी सुनती हूँ क्या ना सुनते हैं बस तो सिप्लेयर भी चीज करूँगी ना सिप्लेयर नॉर्मली हम आम यूजर नहीं करते स्टैंडर्ड अगर ले� वो देखना पड़ेगा कि इसमें कितने रजिस्टर्ड लगे होते हैं कि ये तो बड़ी मा बड़ी अंगल की रिसर्च है तो मैं भी एक प्रोमेशन इजीली रेलेवल ना हम आपको बोल के भी बताऊंगा माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन हुआ अगर आप इस एमएच को देखें तो इसमें ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है तो माइक्रो प्रोसेसर आप उसको क्योंकि कंट्रोल यूनिट क्या करता है वो तो जस्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारा तो प्रोसेसर किधर होगा ठीक है मेमोरी थैंक यू Memory, uh, the hardware component that store data and instruction temporarily in memory. After you can see memory, you can see general memory. General memory. So it is also called primary memory and for main memory. Main memory, you can see it. Main memory, RAM memory. It consists of electronic chips connected to the motherboard. ठीक है तो अगर आपने उस प्लॉट देखा होता है वो मतलब बस मैट्रिक्स और एक बस आप लाइक लाइक एंप्लाई वाला कंप्लीट है कि आप इस तरह में लेंडे हो इट इस यूज्ड टू स्टोर इनपुट डेटा बिफोर बिफोर प्रोसेसिंग तो जो डेटा रैम में आ रहा होता है वो एक्चुअली वो ही डेटा प्रोसेस हो सकता है आपका हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो 
on it doesn't matter for example flash memory flash memory kya hoti hai wrong अगर आप तो रेडम एक्सेस रैम जो है आपका वो वॉलेटाइल है स्टोर करंट डेटा इन प्रोग्राम कुछ कंप्यूटर पे लिखा होता है कि इसको मैक्सिमम कितना रैम दे सकते हो और आई गेस इसका भी कौन से रैम मदर बोर्ड किस तरह होती है और अगेन अगर आप प्रोसेसिंग स्पीड आपका कम है तो मैं भी वो उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने दिया होगा कि इसका प्रोसेसर का कितनी कितनी रैम दे सारा काम मैनुफैक्चर का है मैनुफैक्चर मैनुफैक्चर को पता है कि वो क्या रिक्वायरमेंट होती है तो हर हर साल आप क्या जनरेशन चेंज हो रही है तो अगर आपका सिस्टम है वो उसके बारे में सर्च कर लो कि ये मैक्सिमम कितना रैम हैंडल कर सकता है और उसमें लग सकता है रीड ओनली मेमोरी परमानेंटली स्टोर दी डेटा ऑल द कंप्यूटर बूट डायरेक्शन तो बायो इसको आप कहते हैं कैसे बूट होना इसने कि वो वो जब आप रिक्वेस्ट भेजेगा आप मतलब आपने एक कौन कौन सी हमारे पास ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ गया हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस तो एक मेन मेमोरी होती है और एक स्टोरेज डिवाइस ठीक है तो मेन मेमोरी आपके रैम आ जाता है उसमें और स्टोरेज डिवाइसेस में जो आपके परमानेंटली डेटा स्टोर होता है उसमें हार्डवेयर हार्ड डिस्क वगैरह आ जाते हैं ठीक है ये नॉन वोलेटाइल होते हैं जाके 
क्यूब क्योंकि वो मेमोरी उसकी परमानेंट रहती है उसमें सम एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर यूएसबी फ्लैश ड्राइव है आपकी हार्ड डिस्क है और ऑप्टिकल डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क कौन से होते हैं डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क है मैग्नेटिक स्टोरेज है इसमें फ्लॉपी और हार्ड ड्राइव है जो हार्ड डिस्क आपका कौन सी मेमोरी पे काम करता है मैग्नेटिक मेमोरी होती है इसलिए स्लो होती है मैग्नेटिक मेमोरी स्लो होती है तो जो इंफॉर्मेशन पिच करना होता है वो एक्चुअली आप फिर क्वेश्चन आएगा कि वो तो मेमोरी है हार्ड डिस्क और रैम भी वो मेमोरी तो स्लो बी का कॉन्सेप्ट कैसे हो गया जो इंफॉर्मेशन पिचिंग है ना एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है वो कितना जल्दी इंफॉर्मेशन देगा और मैकेनिज्म कैसे कोड हुआ है उस पर ठीक है तो ये यूजेज मैग्नेटिक मटेरियल टू एक्सेस डेटा तो एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है आप जो आप सीधे रॉम है वो कैसे आ, पुराने जमाने के आप वो आजकल इंग्लिश मूवी में लग जाते हैं इतना बड़ा सा थोड़ी सी सीढ़ी होती है और वो क्या कहते हैं वो ऐसी डिवाइस के लिए उसको नीचे करते हैं और रॉम के साथ ले जाते हैं ठीक है वो वो मैग्नेट जो देयर सीधी डिस्क उसमें इंफॉर्मेशन होती है वो उससे वो इंफॉर्मेशन तो ऑप्टिकल स्टोरेज हमारे पास सी डी एंड डीवीडी है ठीक है यूज इज अ लेजर टू एक्सेस डेटा तो ये एक लेजर यूज करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए तो एक्चुअली जो एक्सेसिंग मैकेनिज्म है वो मेमोरी को फास्ट स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग मैकेनिज्म जो है वो मेमोरी को फास्ट और स्लो बनाता है ठीक है ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल है इसमें आपके पास मेमोरी कार्ड रीडर है कार्ड रीडर एस डी कार्ड जिसको कहते हैं हम फ्लैश मेमोरी है यूएस बी है मीडिया डिवाइसेस हैं आपके एक्सटर्नल ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं और जिप ड्राइव है जिप ड्राइव्स कौन सी है फ्लॉफी डिस्क कम्युनिकेशन डिवाइस Uh, the hardware component used to communicate and exchange data, instructions and information with other computers are called communication devices. More than one example is Wi-Fi. का जो आपका राउटर के साथ जो communicate था रैम उसको Wi-Fi card कहते हैं जो कि computer में लगे होते हैं, laptop में लगे होते हैं. अगर आपने अपने desktop computer को Wi-Fi के साथ connect करने हैं, तो आप क्या करते हैं? एक USB मिलती है, वो connect करते हैं. ठीक है तो वो एक्चुअली कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जो कि आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर लेते हो इट इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स थ्रू टेलीफोनिक टेलीफोन लाइन और केबल ये मॉडर्न की बात हो रही है ठीक है वो एक स्लॉट होता है जिसमें आप केबल इंसर्ट करते हो और आपका जो है इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है ठीक है इसमें अगर आप देखें तो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट ट्रांसीवर है और मॉडर्न है कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके साथ कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या चीज होगी जो मदरबोर्ड का सिग्नल कन्वर्ट करते हैं हम यहां से चलिए इंटरनेट सिग्नल कैच करने का मदरबोर्ड में जाता है तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है ये क्या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है क्या डेस्कटॉप में होता है तो इसको थोड़ा सा देख लो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस लिए यूज होता है और वो उसका पर्पस क्या होता है इन आई सी ठीक है हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ जनरेशन में जो उसके एवोल्यूशन है कंप्यूटर के उसको फाइव जनरेशन में डिवाइड करते हैं ठीक है कंप्यूटर uh, जनरेशन क्या चीज है डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी यूज कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरेशन जो उनके टेक्नोलॉजीज जैसे इवॉल्व हुई थी उस बेस पे उसने जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है सो दीज आर एज फॉलो जनरेशन वन जो कि फोर्टी फाइव से लेकर फिफ्टी फाइव तक जनरेशन वन है सेकेंड जनरेशन आपका फिफ्टी फाइव से सिक्सटी फोर तक है 
and then the head three after 60 volts, 75 the generation for 75 and for the generation for five beyond the present day. So if you look at this, then the end of the year is about 10 years. So the end of the year is about 10 years. If you look at the end of the year, then the end of the year is about 10 years. मतलब कि 10 साल बाद जनरेशन चेंज हो रहा है। आप देखिए आप जब आप जो कि वैसे नेटवर्क बंद क्या है ऑन एवरेज? 2000 है। ठीक है तो अराउंड 2000 आपकी नेटवर्क बंद है। ठीक है तो जब उस जमाने में मैं भी आपके बच्चे थे छोटे थे वो दूसरे एक पॉन होते थे। کتنی چینجز ہو گئی ہے اور آپ سے پہلے لوگ موبائل کا نام نہیں جاتے تھے ٹھیک ہے ٹو تاؤزن سے پہلے موبائل کیا ہے یہ ٹو تاؤز میں ایک لگجری ہوتی تھی کہ میرے پاس ایک بڑا سا سیٹ ہے اور میں موبائل یوز کر رہا ہوں لگجری ہے اور بیس سال کے بعد یہ لگجری ایک پامن سی چیز ہو گئی ہے ہر ایک بندے کی پہنچ میں آگئی ہے اس کو کہتے ہیں جو وہ پلائے بھی ہے یہ سٹیل اگزسٹ کرتا ہے لوگ جس کے پاس دو موبائل ہوتی ہیں موبائل ہوتے ہیں کہ یہ استعمال کرتا ہے جس کو زیادہ میسیجز کرنے ہوتے ہیں جو بزنس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے کہہ رہا ہوں پرس جنریشن میں آپ کے پاس ویکیوم ٹیوبز ہوتے تھے ویکیوم ٹیوبز ور یوز ٹو کنٹرول این امپلیفائی الیکٹرونک سیگنلز ٹھیک ہے تو اس کو بھی کمپیوٹر کہتے ہیں ڈیویل بائی ٹو سائنٹس ماؤشلی اور ای چارٹ یا ای کارٹ at census department of the United States in 1947. The universal automatic computer was made from this vacuum tube. And ENIAC, this was the first computer. The universal automatic computer was made from this vacuum tube. The ENIAC was made from this electronic. So if you can see it, the electronic. ویکیوم سے ویکیوم ٹیوب سے پھر انیک میں الیکٹرونک کی طرف آگیا ٹھیک ہے پہلے ویکیوم ٹیوب تھے پھر انیک بنا جو کہ الیکٹرونک ڈسکریٹ پیریبل آٹومیٹک کمپیوٹر تھے تو ویکیوم ٹیوب اسی جنریشن میں ویکیوم ٹیوب سے کس میں آیا الیکٹرونک میں آگیا اسی تین جنریشن میں ٹھیک ہے تو اس میں دو ایکزمپل ہے یونی وک این انیک ویکیوم ٹیوب ویکیوم آپ لوگ چیک کرو کہ کیا وہ الیکٹریکل ڈیوائس تھی یا آپ لوگ ابھی سرچ کر لو اپنے موبائل پہ کے جو ویکیوم ٹیوب بیس وہ کیا بیجی سے چلتے تھے میرے نہیں خیال میکینکلز تھے نا وہ پہلے والے میکینکلز تھے تو پھر تو ہوگا زائد سی باتیں سیگنلز کو اگر امپلیفائی کر رہے تو وہ الیکٹرونک الیکٹریسٹی پہ چل رہے ہوں گی ओके तो एडवांटेजेस क्या थे परफॉर्म के प्लेसेस इन मिली सेकंड तो आप ये सोचें कि फर्स्ट जेनरेशन में जो के प्लेसेस थी वो मिली सेकंड में हो रही थी तो अभी क्या हो रहा है ठीक है तो आप जब कोई वर्ड्स समझो तो उसको ऐसे ऐसे ना करो कि बस मैंने पढ़ लिया परफॉर्म के प्लेसेस इन मिली सेकंड इसका क्या हो रहा है तो � آپ کو اگر میں ایک question دوں تو آپ کتے 
अच्छा आप लोग ऐड करो व्हाट इज द समेशन ऑफ 23 एंड 37 इट इज बड़ा आसान है 23 सिक्स सेकंड आपको भी 3 4 सेकंड वैसे इट्स सिंपल टेक मैथ को वो सारे जो ऑपरेशन थे वो मेरी सेकंड में परफॉर्म करते थे उस आज से 70 साल पहले की बात है You make vacuum tubes were basics for electronic digital computer. So vacuum tubes they were which is the digital element, the basic part, the basic device. Magnetic tape were developed. Is the matter of magnetic tape developed? Who is it? Okay. ये विजिबल है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम पढ़ने से लिमिटेड मेमोरी साइज थी ठीक है कम मेमोरी ये जो थी रिलायबल नहीं थी अनरिलायबल थी बल्कि इन साइड एंड नॉन पोर्टेबल आप पुराने कंप्यूटर को थोड़ा सा इस तरह के कंप्यूटर को देखिए थोड़ा सा कंप्यूटर पूरे रूम में आ जाता था ठीक है तो बल्कि दिस आए थे विद यू टू एमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो जैसे ये यस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से ही या ये 
अमेरिका यूएस यूएस आर्मी रेलवेज आर्म फोर्सेज से अपने लिए आप लोग जरा पिक्चर में देख लें कि फर्स्ट कार्ड कैसे काम करते हैं ठीक है तो वो यूज करते थे उसके लिए और नॉट वर्सेटाइल एंड वेरी फॉल्टी वो वर्सिटिलिटी से क्या और फॉल्टी भी होते थे इसमें फॉल्ट का या सिर्फ एक्सपर्ट यूज करते थे सिमरादी के एक्सपर्ट यूज कर सकते थे आम लोग यूज नहीं कर सकते थे तो कोई मसला आता था तो वो वही सेट करते थे जो ठीक है ये पंच कार्ड देख लिया आप लोगों ने क्या चीजें 